আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ম্যাথলমিকারে অনেক মজার একটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম সলভ করব জাস্ট একটু ট্রিক্স ইউজ করলে কিন্তু আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো তো সবার আগে আমি আগে প্রশ্নটা বলে দিই এখানে দেওয়া আছে হলো দু হাজার ছয় মানে টু থাউজেন্ড সিক্স টু থাউজেন্ড সেভেন টু থাউজেন্ড এইট এভাবে করে চলতে চলতে ফোর থাউজেন্ড টুয়েলভ তো এতগুলো সংখ্যা আছে তো এর প্রত্যেক সংখ্যার সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদকগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করো মানে আমাদের প্রথমে দু এর একটা মানে অনেকগুলো এর তো অনেকগুলো বিজোর উৎপাদক আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা সেটা আমাদের নিতে হবে অবশ্যই বিজোর হতে হবে কিন্তু এর তো উৎপাদক অনেকগুলো আছে আবার বিজোর উৎপাদক অনেকগুলো থাকতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা আমাদের নিতে হবে আবার এর জন্য সেম সবচেয়ে বড় আমরা বিজোর উৎপাদক খুঁজে বের করব এর জন্য বের করব এভাবে প্রত্যেকটা সংখ্যা আমাদের সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক বের করতে হবে এরপর বলছে ওই উৎপাদকগুলো সমষ্টিগত তো তুমি যদি এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি এটার আগে বের করো আবার এটা বের করো আবার এটা বের করো এভাবে করতে করতে যাও তো পাবা মানে সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক তো পাবাই সমস্যা নাই তো এরপর আবার সেগুলো যোগ করতে হবে সেটা কিন্তু অনেক সময় সাপেক্ষ দেখো দু এভাবে চলতে 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 চার হাজার বারোতে পৌঁছে গেছে এতগুলো সংখ্যার আলাদা করে বের করবা বের করে আবার ফের যোগ করবা তো এটা আসলে সম্ভব না তো আমাদের কিছু শর্টকাট টেকনিক ইউজ করে এই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে তো সবার আগে তোমরা নিজেরা এই প্রবলেমটা আগে ভাবো চিন্তা করো যে কীভাবে সলভ করতে পারো তোমাদের হিন্স দেই তোমরা এখানে তো অনেক বড় বড় সংখ্যা দেওয়া আছে তুমি ছোট্ট একটা কেস নিয়ে চিন্তা করো দেখো যে ওইটা কীভাবে তুমি কি করলে আমরা কোনো একটা ফর্মেটে নিয়ে আসতে পারি বা আমরা ইজিলি সলভ করতে পারি তো ওইটা অনুযায়ী ধরে তুমি এটা সলভ করো তাহলে তুমি ইজিলি এটা সলভ করতে পারবা তো তোমরা ট্রাই করো আমি সলিউশনে চলে যাচ্ছি তোমরা ভিডিওটা পজ করে ট্রাই করতে পারো তো আমি ওই যে বললাম যে এটা তো অনেক বড় একটা সংখ্যা বা বড় একটা সিরিজ দেওয়া আছে আমরা ছোটো কোনো সিরিজ ধরে নেব যে কোনো কিছু ধরতে পারো তুমি ধরো যে এখানে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন মানে এটাকে আমরা ছোটো আকারে করে নিচ্ছি তো আরও ছোটো করে নিলাম জাস্ট চারটা সংখ্যা ধরে নাও তো এখানে একটা জিনিস খালি লক্ষ্য করবা দু এটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে কিন্তু হলো চার হাজার আসবে মানে এই প্রথম সংখ্যাটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে শেষ সংখ্যা আসতেছে তো এটাও সেমভাবে এখানে ধরে নাও তিনকে দুই দ্বারা গুণ করলে ছয় আসে তো এই ফর্মেটটা জাস্ট চিন্তা করো মানে এই সিরিজটা জাস্ট ভাবো তো এটার মধ্যে দেখো তো তিন তিন সংখ্যাটা এটা সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক কী হতে পারে অবশ্যই থ্রি হবে উৎপাদক কি সেটা তো তোমরা জানোই মানে এই সংখ্যাটাকে ভাগ করলে যেন ভাগসের জিরো আসবে তাই না তো তিন এ নিজেই কি এর সবচেয়ে বড় উৎপাদক যেহেতু এটা একটা বিজোর সংখ্যা আর আমাদের বিজোর বিজোরের কথাই বলছে আর সেটা কিন্তু অবশ্যই বড় হতে হবে যেমন তিনের উৎপাদক কিন্তু একও হতে পারে তিনও হতে পারে তো এটাও বিজোর সংখ্যা এটাও বিজোর সংখ্যা কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড়টা নিতে হবে তো থ্রির জন্য আমি থ্রি সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক পেয়ে গেলাম ফাইভের জন্য কি হবে অবশ্যই সেটাই হবে ফাইভ মানে প্রত্যেকটা সংখ্যা ওই সংখ্যার তো উৎপাদক তার মানে যদি বিজোর সংখ্যাগুলো আমি আলাদা করে আগেই চিন্তা করি তো ওই সংখ্যাটাই ওর সবচেয়ে বড় উৎপাদক হবে সেটা অবশ্যই বিজোর যেহেতু আমি বিজোর সংখ্যাগুলো আগে কাজ করতেছি তো এই জন্য বিজোরগুলো আমরা আলাদা করে আগে সলভ করে নিলাম এখন ফোরের জন্য আসো ফোরকে আমি লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু ফোর এই যে একটা বিজোর উৎপাদক পেয়ে গেলাম বাট আরও থাকতে পারে টু ইন্টু টু তো এখানে দেখতেছি এগুলো জোর তার মানে একমাত্র বিজোর উৎপাদক ওয়ান তো ওটাই সবচেয়ে বড় হিসেবে কাউন্ট করে আমরা নিবো তাহলে ওয়ান হলো সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক কার ফোরের এবার সিক্সের জন্য বুঝতেই পারতিস ওয়ান ইন্টু সিক্স ওয়ান তো আসেই বাট ওইটা তো নাও হতে পারে সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক তো টু ইন্টু থ্রি টু ইন্টু থ্রি কিন্তু কোনো ছয় তো এটা তো অবশ্যই বিজোর সংখ্যা এবং একের চেয়েও বড় তার মানে আমি থ্রি নিলাম তো এই জায়গায় জাস্ট একটু লক্ষ্য করে দেখো তিনের জন্য তিন পাইলাম চারের জন্য এক পাইলাম পাঁচের জন্য পাঁচ পাইলাম ছয়ের জন্য তিন পাইলাম তো এবার এইখানে দেখো এগুলো কি এগুলো হলো উৎপাদক এটা কি উৎপাদক আর এটা হলো আমাদের মেইন যে প্রশ্ন সেটাকে জাস্ট আমরা এমনিতে একটা কেস চিন্তা করতেছি এখান থেকে আমরা এই কেসটা সলভ করে ফেলবো মানে এটা ছোটো আকারে আছে এটা আমরা বড় প্রশ্ন সলভ করে ফেলবো তো এই যে উৎপাদকে দেখো তো এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা সেম না প্রথম সংখ্যা আর শেষ সংখ্যা কিন্তু সেম কেন সেম হয়েছে দেখো এইটাকে যদি তুমি দুই দ্বারা গুণ করো এইটা পাচ্ছ তিনের মধ্যে কী আছে ওয়ান ইন্টু থ্রি তিন আছে ছয়ের মধ্যে কী আছে টু ইন্টু থ্রি তো এই যে তিন এটাকে যখন দুই দ্বারা গুণ করতিস তখনই তো তুমি ছয় পাচ্ছ তার মানে দুই দিয়ে গুণ করতিস সেই দুইটা কি একটা জোর সংখ্যা তাই আমাদের যেহেতু বিজোর সংখ্যা বলছে তাই এই দুইটাকে আমাদের কাউন্ট করার প্রয়োজন পড়ে না যেহেতু আমাদের বিজোর উৎপাদকের কথা বলছে তো দুই তো জোর সংখ্যা দুই তো একটা জোর উৎপাদক ওটাকে আমরা হিসেব
তিন তো দুইবার কাউন্ট করবা না একবার কাউন্ট করো আপাতত একবার কাউন্ট করো এটা আপাতত বাদ দাও মানে প্রথম তিনটাকে বাদ দাও অথবা শেষের তিনটাকে বাদ দাও আপাতত কাউন্ট করিও না পরে কাউন্ট করবো কিন্তু বাকি যে তিনটে সংখ্যা আছে এই যে এক পাঁচ তিন এখান থেকে কি তুমি কিছু কি ধরতে পারতিস এক আমি এটাকে একটু সাদা লিখি তাহলে বুঝতে পারবা এক লিখলাম ছোটোটাকে বড় লেখো তিন লিখলাম পাঁচ লিখলাম এটা কি কি বলতে পারি আমরা বিজয় সংখ্যাগুলো না সিরিয়াল বাই ওয়ান থ্রি ফাইভ বিজয় সংখ্যা না তো আমাদের বলছে কি উৎপাদক বড় বিজয় উৎপাদকগুলোর সমষ্টি সমষ্টি বের করতে বলছে তাহলে কি মাঝখানে জাস্ট প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ যদি মানে প্রশ্ন এইটা হতো তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ হতো তো আমরা জানি যে বিজয় সংখ্যা মানে সিরিয়াল বাই যদি আমি স্বাভাবিক বিজয় সংখ্যাগুলো যোগ করি তার সূত্র কি ডাইরেক্ট করতে পারি এন স্কোয়ার আর জোর সংখ্যার জন্য সূত্র হলো এর ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাট আমাদের বিজয় সংখ্যা বলছে তাহলে আমরা বিজয় সংখ্যার সূত্রটা বের করবো মানে ওটা ইউজ করে আমরা সলভ করবো তো কয়টা দেখো তো সিরিয়াল বাই কয়টা পরপর বিজয় সংখ্যা আছে তিনটা এক দুই তিন তাহলে আমাদের এটা হবে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন তার মানে এদের সমষ্টি নাইন বাট এটাকে অ্যান্সার না আমাদের কিন্তু আরেকটা সংখ্যা বাদ দিয়ে রাখছিলাম মানে আমাদের সূত্রটা জাস্ট মেলানোর জন্য আমরা এই তিনটেটাকে বাদ দিয়ে রাখছিলাম তুমি চাইলে এই তিনটাকে বাদ দিয়ে এই প্রথম যে তিনটা সংখ্যা আছে এটা নিয়েও কাজ করতে পারো একই তো কথা তিন জাস্ট একবার কাউন্ট করবা তাহলে তোমার ডাইরেক্ট সূত্র হয়ে যাচ্ছে এর সাথে এখন এই তিনটা যোগ করে দাও তাহলে আসবে বারো তো আমাদের এই প্রশ্নের জন্য অ্যান্সার হবে বারো মানে বিজয় সংখ্যাগুলো সমষ্টি সবচেয়ে বড় কিন্তু সবচেয়ে বড় বিজয় উৎপাদকগুলো সমষ্টি হবে কি টুয়েলভ মানে কোশ্চেন যদি এটা হয় তো তোমাকে আমি আরও একটা কেস দিয়ে দেখাই মানে যখনই দেখবা যে বড় কোনো কোশ্চেন দেওয়া আছে যেমন এখানে অনেকগুলো সংখ্যা আছে তো ওই রকম কেসের ক্ষেত্রে তুমি ছোট একটা সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করবা তাহলে কিন্তু এইভাবে আইডিয়াগুলো পেয়ে যাবা যেমন ধরো যে সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন তো আমি ফোরটিন পর্যন্ত কেন লিখলাম এখানে যেমন এই সংখ্যাটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে এটা আসতেছে তাও সাতকে দুই দ্বারা গুণ করলে চোদ্দ আসতেছে তো এখানে এক্সট্রাভাবে আমি না লিখি সাতের জন্য বিজয় উৎপাদক সবচেয়ে বড় ওটাই থাকবে তারপরে হলো নয়ের জন্য ওটা থাকবে তারপরে এগারোর জন্য ওটা থাকবে তেরোর জন্য ওটা থাকবে তো আমরা কাজ করব জোর নিয়ে বিজয়ের জন্য ওই সংখ্যাটি তো সবচেয়ে বড় উৎপাদক হবেই তাই না তাহলে আটের জন্য কি হবে দেখো আটকে কি আমরা লিখতে পারি না টু কিউব তো এখানে বিজোর উৎপাদক আসার চান্সই নেই শুধুমাত্র কি আসতে পারে ওয়ান আসতে পারে মানে এইট ইন্টু ওয়ান তো এখানে আমি ওয়ান লিখে দিচ্ছি মানে সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক আটের জন্য ওয়ান টেনের জন্য কত পাঁচ দুগুণ দশ তার মানে ফাইভ এটা হলো ছয় দুগুণ বারো তার হলে তিন এটার জন্য তিন আসবে বারোর জন্য সবচেয়ে বড় বিজোর উৎপাদক তিন কীভাবে পাই না শর্টকাটে দেখো ছয় গুণন দুই কত হচ্ছে বারো হচ্ছে ছয় তো বিজোর উৎপাদক না দুইও বিজোর উৎপাদক না ছয়কে আবার ভাঙবো তিন গুণন দুই তাহলে এই যে তিন ওই জন্য তিন লিখলাম চোদ্দোর জন্য আসো সাত দুগুণে চোদ্দো তাহলে সেভেন এই দেখো এটার জন্য সেভেন ছিল এটার জন্য সেভেন এই যে রেড মার্ক করছে এগুলো কিন্তু সব উৎপাদক হিসেবে কাম করতেছি আবার নিচে যেগুলো লিখছে ওগুলোও কিন্তু উৎপাদক তাহলে প্রথমে সেভেন ছিল এখানেও সেভেন ছিল তাহলে যে কোনো একটা সেভেন কাউন্ট করো হিসেবে জাস্ট ধরে রাখো যে তুমি একটা সেভেন কাউন্ট করো নি তো বাকি সংখ্যাগুলো লেখো সিরিয়ালি ওয়ান প্লাস তারপরে হলো দেখো তো কী আছে থ্রি প্লাস ফাইভ আছে এই তো ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস নাইন প্লাস ইলেভেন প্লাস থার্টিন তো এইটাও কি আমাদের কোন ধারা পড়তেছে বিজয় সংখ্যা মানে স্বাভাবিক বিজয় সংখ্যার যোগফলের ধারা পড়ে যাচ্ছে আমাদের তো বলছে সমষ্টি নির্ণয় করতে তাই আমি সমষ্টি আকারে প্লাস দিলাম তো কয়টা সংখ্যা আছে দেখো তো এখানে যতগুলো সংখ্যা আছে জাস্ট একটা সংখ্যা জাস্ট কাউন্ট করিনি এই সেভেন ওটা বাদ দিয়ে চিন্তা করো কয়টা সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা সংখ্যা এখানেও তাহলে অবশ্যই সাতটা সংখ্যা থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তার মানে আমাদের যোগফল কী হবে সেভেন স্কোয়ার বিজয় সংখ্যার মানে স্বাভাবিক বিজয় বিজয় সংখ্যা যোগফলের সূত্র কি এন স্কোয়ার আর যোগফলের জন্য এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান তো আমাদের বিজয় সংখ্যা লাগতেছে তাই আমি সেভেন স্কোয়ার করলাম জাস্ট এটা কি অ্যান্সার না এই সেভেনটা তো আমরা কাউন্ট করিনি এটা তো এটা যোগ করে দাও জাস্ট এই প্রসেসটাই আমরা এখানে এখন অ্যাপ্লাই করে এই প্রশ্নটা সলভ করব তো দেখলা কিভাবে আমরা শর্টকাটে জাস্ট আইডিয়া নিলাম মানে তোমার ছোট্ট একটা কেস নিয়ে চিন্তা করবা তোমার ইচ্ছা মতো একটা কেস নিয়ে চিন্তা করবা তো ওই কেসটা নিয়ে চিন্তা করলেই তুমি এটা ইজিলি সলভ করতে পারবা যদি তুমি এখনই এটা সলভ করতে যাও দেখতে যে মানে পাচ্ছ কি পাচ্ছ না জানি না পাইতেও পারো আবার নাও পাইতে পারো বাট যখন তুমি ছোট্ট একটা কেস নিয়ে অ্যানালাইসিস করবা তখন দেখবা যে তুমি ইজিলি আইডিয়া পেয়ে ওটা সলভ করতে পারবা তো দেখো আমাদের কী দেওয়া আ
আচ্ছা এটার জন্য এটা দুবিধ সংখ্যা তার মানে এটার জন্য অবশ্যই ওই সংখ্যাটাই হবে সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদক এটার জন্য দেখো এটার জন্য কি করবা এটার জন্য তোমার এমন হচ্ছে টু জিরো জিরো এইট এই সংখ্যাটা আছে দুই দ্বারা ভাগ করো তাহলে কত পাবা ওয়ান জিরো জিরো ফোর কোনো কিছু এটা কি জোর উৎপাদক না বিরোধ না তো এইটাকে আবার ভাগ করো তাহলে কত আসবে দুই দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ দুগুণ দশ শূন্য শূন্য দুই তাহলে এই যে দুই তো জিরো তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানেও কি আসতেছে জোর উৎপাদক আসতেছে তাহলে আবার এটাকে ভাগ করতে হবে তো ভাগ করি ফাইভ জিরো টু এটাকে আবার দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে দুই দুগুণ চার তাহলে দশ পাঁচ দুগুণ দশ দুই এখানে এক নামলো তো এই যে দুশো একান্ন এটা কি অবশ্যই বিজয় সংখ্যা তার মানে আমি কি করতেছি দেখলা এটাকে প্রথমে দুই দ্বারা ভাগ করলাম এটা আসলো এটাও যে দেখতেছি যে জোর সংখ্যা তো এটাকে আবার দুই দ্বারা ভাগ করলাম এটা আসলো দেখতেছি এটাও জোর সংখ্যা এটাকে আবার দুই দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করে দেখলাম এবার বিজয় সংখ্যা হচ্ছে তার মানে এটাই সবচেয়ে বড় বিজয় উৎপাদক টু তো এত কিছু করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না তো লাস্টে তার জন্য আসো খালি মানে আমরা তো সবগুলো সংখ্যা তো আর বের করে দেখাবো না জাস্ট কয়েকটা একটা দুটা তিনটা দেখাইলেই হলো মানে একটা তো না দুই তিনটা দেখাবা তো এটার জন্য আর বের করার দরকার পড়ে না তো ডাইরেক্ট আমি শেষেরটার যাচ্ছি তো শেষেরটা কি এইটাকে দুই দ্বারা গুণ করলে এটা আসতেছে মানে টু জিরো জিরো সিক্স এটাকে যখন দুই দ্বারা গুণ করতে হয় তখন পাচ্ছে এই সংখ্যাটা ফোর জিরো ওয়ান টু তো এইটার জন্য আমরা হলো সবচেয়ে বড় বিজয় উৎপাদক কত পাইছি এক হাজার তিন তো অবশ্যই এটাও এর সবচেয়ে বড় বিজয় উৎপাদক হবে কেননা দুই দ্বারা গুণ করছো জোর সংখ্যা দ্বারা গুণ করছো কোন সংখ্যাকে জোর সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে জোর সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তো এখানে তোমার দুই তো জোর সংখ্যা বিজয় সংখ্যা না তো এইটার মধ্যে যেহেতু এক হাজার তিন ইনপুট হিসেবে আসে মানে উৎপাদক হিসেবে তো এই এক হাজার তিন অবশ্যই এখানেও থাকবে কেননা এটাকে দুই দ্বারা গুণ করে তো এই সংখ্যাটা পাইছো পাইছো তার মানে এই সংখ্যার একটা উৎপাদক হলো দুই হাজার ছয়ও তো আবার দুই হাজার ছয়েরও একটা উৎপাদক এক হাজার তিন তার মানে এই সংখ্যাটা এটারও উৎপাদক ব্যাপারটা এরকম ইজিলি চিন্তা করো তো এমনিতে যদি তুমি নর্মালি বের করো দেখবা এক হাজার তিনই হবে হলো সবচেয়ে বড় বিজয় উৎপাদক তাহলে ওয়ান জিরো আচ্ছা রেড কালার দিয়ে লিখি ওয়ান জিরো জিরো থ্রি সবচেয়ে বড় বিজয় উৎপাদক এখন আসো এখন দেখো আমাদের বলছে যে এগুলো যোগ করতে হবে তো তুমি এখানে কোনো সিরিয়াল পাচ্ছ এখানে দেখতেছ এক হাজার তিন এখানে আবার হুট করে আসছে হলো দুই হাজার সাত এখানে আবার হুট করে আসছে হলো দুশো একান্ন তো এই সিরিয়াল কি তোমার দেখার দরকার আছে একটু আগে যখন কেসগুলো দেখলাম মানে ছোট্ট একটা যে কেস নিয়ে চিন্তা করলাম তো এখানে আলাদা আলাদা আসছিলো আমরা কি সিরিয়ালই দেখলাম না পরে ধরো যে তিন এখানে আসছে এখানে আসছে এক মাঝখানে আবার পাঁচ ঢুকে গেছে কিন্তু আমরা সিরিয়ালে কী লিখছিলাম এক তারপর তিনটাকে সামনে আনলাম ছোটোটাকে বড় তারপর পাঁচটাকে লিখলাম মানে সিরিয়াল এখানে আসবে না বাট তুমি যদি সবগুলো সংখ্যার জন্য বড় সবচেয়ে বিজয় উৎপাদক বের করো তারপর যদি ছোটোটাকে বড় লেখো তখন তুমি পাবা এরকম আসবে ওয়ান প্লাস থ্রি প্লাস ফাইভ প্লাস তারপরে হলো সেভেন প্লাস এভাবে করে দেখবা যে খালি বিজয় উৎপাদকগুলো আসতেছে মানে সিরিয়ালি আসতেছে এখানে যে তোমার সিরিয়াল মেনটেন করে আসবে এমনটা নাও হতে পারে বাট তুমি যখন সবগুলো বের করবা যেমন এখানে আমি সবগুলো বের করছিলাম যখন ছোটো একটা কেস নিয়ে চিন্তা করতেছিলাম সবগুলো বের করেছি তারপর যখন সিরিয়াল লিখতেছিলাম তখন সিরিয়াল আসছে না এখানেও তেমন আসবেই তো ওইটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কোনো কিছু নাই তো এখানে কতগুলো সংখ্যা আছে এটা বের করতে হবে দেখো তো দুই হাজার ছয় দুই হাজার সাত দুই হাজার আট সিরিয়ালি যাচ্ছে না তো যখন সিরিয়ালি যাচ্ছে তো আমাদের শর্টকাটে বের করার তো একটা সূত্র আছে শেষ সংখ্যা মানে কতগুলো পদ আছে এখানে সেটা বের করার শর্টকাটের সূত্র কি শেষ সংখ্যা এটা লিখে দিয়েছিলাম আগেও শেষ সংখ্যা বিয়োগ প্রথম সংখ্যা যোগ এক এটা হলো তোমার পদ সংখ্যার জন্য সূত্র পদ সংখ্যার জন্য সূত্র তাহলে শেষ সংখ্যা বিয়োগ প্রথম সংখ্যা যোগ এক কিন্তু আমাদের প্রথম যে উৎপাদক আছে এক হাজার তিন আর শেষের যে উৎপাদক আছে এক হাজার তিন দুটোই সেম না তো আগে কি করতাম যে কোনো একটাকে বাদ দিয়ে লিখতাম তো ধরো যে আমি এই উৎপাদকটাকে বাদ দিয়ে লিখলাম এটা মনে রাখবা জাস্ট যে এক হাজার তিনকে আমরা বাদ দিয়ে লিখতেছি তো এইটা বাদ দিয়ে আমাদের তাহলে কাউন্ট করা শুরু হবে এখান থেকে দুই হাজার থেকে চার হাজার বারো পর্যন্ত এটাকে কেন বাদ দিলাম কেননা এটা দুইবার আছে আমি এটা পরে কাউন্ট করবো এখানে যেমন বাদ দিয়ে লিখছিলাম এখানেও আমরা বাদ দিয়ে লিখবো এটা যেভাবে সলভ করছো এটাও সেমভাবে সলভ করতেছি আমরা এক্সট্রা কোনো কিছু করতেছি না তো এটাকে যখন আমরা সাজায় লিখবো মানে এই সংখ্যাগুলোকে যখন আমরা সাজায় লিখবো এই ফর্মেটে পাবো সিরিয়াল বাই তো এখানে যতগুলো সংখ্যা আছে ততগুলো বিজয় সংখ্যায় তো থাকবে মানে এখানে তোমার দুই হাজার জন্য এটা পাইছি দুই হাজার জন্য এটা পাইছি দুই হাজার জন্য আরেকটা কোনো সংখ্যা
ঠিক কতগুলো পদই আমি এই যে বীজ সংখ্যার উৎপাদক হিসেবে পাবো মানে এই সিকুয়েন্সটার মধ্যে পাবো কতগুলো পদ আছে ওটাই বের করবো কি সূত্র সে সংখ্যা বিয়োগ পদের সংখ্যা যোগ এক তো সে সংখ্যা কত চার হাজার বারো এই যে এটা প্রথম সংখ্যা কত এটা কিন্তু ভুলেও লিখবে না দু হাজার ছয় কেননা এটাকে আমরা বাদ দিয়েই কাউন্ট করতেছি তাহলে দু হাজার সাত বিয়োগ করো দু হাজার সাত তারপর কি যোগ এক যোগ এক তো এটা করলে কত আসবে দু হাজার ছয় তার মানে আমাদের এভাবে করে করে কতগুলো সংখ্যা আছে দু হাজার ছয়টা বিজয় সংখ্যা আছে তো প্লাস দিয়ে শেষের পথটাও বের করে ফেলি আমরা তো আমাদের বিজয় সংখ্যার জন্য সূত্র কি টু এন মাইনাস ওয়ান মানে সাধারণ পদ বিদ্যুৎ সংখ্যার জন্য সাধারণ পদ কি টু এন মাইনাস ওয়ান এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি জোর সংখ্যার জন্য সূত্র হলো টু এন এন এম এন ওয়ান বাসাও দুই পাবা এন এম এন টু বাসাও দুই দুগুণ চার পাবা আর বিদ্যুৎ সংখ্যার জন্য টু এন মাইনাস ওয়ান মানে এন এম এন ওয়ান বাসাও দু এককে দুই মাইনাস এক মানে এক পাচ্ছ এন এম এন টু বাসাও দুই দুগুণ চার মাইনাস এক মানে তিন পাচ্ছ মানে এন এর মান যত বসাবা ততম বিদ্যুৎ সংখ্যা পেয়ে যাবা তো আমাদের দু হাজার পদ আছে এইভাবে করে দু হাজার পদ আছে ততম বিদ্যুৎ সংখ্যা কত হবে এটা অবশ্যই এন এর মান তো এই মাটা যাচ্ছে এখানে বসাও তাহলে কত আসবে দুই দুগুণ চার শূন্য শূন্য ছয় দুগুণ বারো মাইনাস এক তাহলে আসবে হলো চার হাজার এগারো তার মানে চার হাজার এগারো পর্যন্ত আমাদের যোগ করতে হবে এটা তুমি যদি নাও বের করতে কোনো সমস্যা ছিল না বাট আমি এমনি দেখাইলাম তো আমাদের এটাকে স্কোয়ার করলে তো হয়ে যাচ্ছে তাই না যেহেতু আমাদের সূত্র কি এন স্কোয়ার এখানে মোট টোটাল কতগুলো সংখ্যা আছে কত সংখ্যা আছে হলো একটু আগে বের করলাম বিয়োগ করে মানে এই সূত্র বসায় দু হাজার ছয় তো এটা তুমি যদি নাও বের করো কোনো সমস্যা নেই জাস্ট আমি দেখাইলাম যে কীভাবে বের করতে হয় তাহলে আমাদের সূত্র কি এন স্কোয়ার বিয়োগ সংখ্যা যোগফলের সূত্র তো স্কোয়ার করে দাও টু জিরো জিরো সিক্স স্কোয়ার এটা করলে আসে হলো আমাদের ফোর জিরো টু ফোর ফোর জিরো টু ফোর জিরো থ্রি সিক্স যদি ক্যালকুলেশন মিস্টেক হয় ঠিক করে নিও তো এটা আমাদের এন স্কোয়ার মানে আমাদের এই ধারার যোগফলের সূত্র অনুযায়ী আমাদের এটা যোগ মানে সমষ্টি চলে আসলো বাট আমরা কি একটা সংখ্যা বাদ দিয়ে রাখছিলাম না এতে দু হাজার ছয়ের জন্য এক হাজার তিন এটা এবার যোগ করে দাও তাহলে তো আমাদের হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান জিরো জিরো থ্রি যোগ করো নয় তিন জিরো ফাইভ টু জিরো ফোর তো এটা হলো আমাদের অ্যান্সার মানে আমরা সবগুলো বড় যে বিজোর উৎপাদক আছে সেগুলো সমষ্টি নির্ণয় করলাম ফার্স্টে একটাকে বাদ দিয়ে লিখছিলাম ওইটা জাস্ট এখন অ্যাড করে দাও হয়ে গেল আমরা ছোটো কেসগুলো যেভাবে সমাধান করছি একদম সেম প্রসেসে কিন্তু এটা সলভ করছি মানে এক্সট্রা কোনো কিছু করিনি জাস্ট এইটা তোমাকে দেখাই দিলাম যে কীভাবে তুমি শেষের পথটা বের করতে পারো জাস্ট এনে মান বসে দিলে হয়ে যাচ্ছে এটা তো এমনি পাবা এটা না বের করলেও কোনো সমস্যা নেই খালি পদ সংখ্যা আমাদের জানাই আছে পদ সংখ্যা কত হবে মানে কতগুলো সংখ্যা আসতে পারে তার রেস্কার করলে তো আমি সমস্যা পেয়ে যাচ্ছি জাস্ট একটা কেস বাদ দিয়েছিলাম ওটা যোগ করে দিলাম তো অ্যান্সার আমাদের এটা হয়ে গেল তো আশা করি এটা তোমরা এখন বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইক